。可爸，这什么事儿也没有，您是不是太敏感了呀？小心点好。这人一旦进去过呀，大家就会拿有色眼镜来看他，再想融入这个社会就没那么容易了。你们太年轻，看人的眼窝子太浅。爸呀，其实活得也挺可悲的。我按照要求，我填了他个人简历。啊，那个他哥是李良。李良啊，是那个作家吗？啊，对对对，作家。李良到我们这儿来找工作？是他弟弟，他弟弟叫李壮，知道吗？我写着李壮，李良是他哥，李良是我儿子。啊。我就说嘛，您给李李李壮找工作，给李良干什么呀？呃，再说了，像李良这么有名，他给弟弟找个工作还难呀？哥俩有点小矛盾。啊。这弟弟呢，还臭爱面子，哥给他介绍的工作全是好工作，不去，非要自个儿要找一个工作，知道吧？所以我就替他来递个简历，您看看，姑娘。有没有那个别出太大力气的？他身体不太好，来挣钱又不少的工作，您给他来一个。哎哎，李庄，这儿这儿这儿，过来。你说，哎，你说巧不巧？我这刚给你找了一份工作，我出门我就碰见你，你说巧不巧？什么工作？什么工作？哎呦，好工作，自己有独立的空间，不这个风吹日晒，还有空调，就用一根手指头就把钱给挣着了。一个手指头就啊，好不好？干什么活？就是在那个五星级的酒店里头，给人开电梯，人家一说上几楼，你拿手指头一摁，轻松吧？你挣多少钱？说是底薪呢不太高，但是人那儿住的都是外国人呢，涉外饭店的，他们都给小费，知道吗？每天一喝醉了的，再一犯傻，给你一大把美元，你说你不就发了吗？哎呦喂，老爷子，这活儿还是留着您自己看吧啊！我的事儿以后真的不用你管了，真的不用。不是李壮，你听我说，哎、不,不,不是现在这工作不好找呢。我想起个事儿来啊，我记得我哥每个月给我六百块钱，让你转给我。钱呢？啊？什么呀？什么呀？哪有的事儿啊？怎么可能？你别骗我！快快！不是你哥，他现在只是这么一说，他根本就没有实施，你知道吗？别别，你快快点给我！没有没有，你不给我喊了啊？哎，老爷子，钱我六百块钱都。嘿，你不要脸，我还要脸啊！你都给我的，我有用。不是，我有用，这个月还有用呢。快回回见啊！孩子，你一点都不像我。壮哥，你你怎么来了？啊，我去报摊看你没在，我就过来了。哎，小慧，我听说你今天是去医院看病呢，你怎么没去啊？我带钱来了，走了。我怎么能用你的钱呢？我不去。这是你的钱，是我偷卡还你的钱，知道吗？是你的。我不欠我什么，我不去。小辉，你听我说，你一定要治病的，你不要放弃治疗。如果是因为钱的问题的话，我来想办法，好吗？壮哥，你刚出来，你哪来的钱呀？你一直活的都不容易。你说什么？从小到大。我都一直关注你。我看到你妈走的时候，你追着在后面哭；我看到你爸一次次的跑出去，把你一个人留在家里；看到别的孩子放学都回了家，只有你一个人在外面游荡。你活得太不容易了，你把钱攒起来，整个家，好好的过日子吧。真没想到。在这个世界上，我一直以为是我自己一个人活着，从来没有人关心，没有人管我。现在不一样了，有你啊！我怎么可能放你走啊？我要给你治病
，讲好了，不要让他进门，非得让他进来干嘛呢？哥，他毕竟也是咱们弟弟哦。你说他在门口了，我给他赶走。他现在觉得是他弟弟，在外边坑蒙拐骗的时候，他想过是我们弟弟吗？丢人不丢人？珊珊，妈妈，你让他们听我说说嘛。今天有好多有趣的事儿吗？珊珊，大人先开个小会，你上楼去画会画，一会儿妈妈开完会上来，来看你好不好？你们大人真没意思。哼，其实我之前也挺看不上他的，但是今儿觉着吧，还行，这没准这半年改造给他改好了呢。哦，对了，他说他在一个搬家公司工作，其实挺不容易的。楠楠，他之前蹲五年金鱼没改好，这次蹲半年改好了。嗯，反正我不信。嫂子，您这是五哥上身呀，跟他一样刻薄。我刻薄吗？<笑>你以为呢？不是，我就不太懂啊！你们总觉得他在骗啊？那他骗了什么呀？他不就是提了道水果来看您吗？要是真说骗呢、啊，他就是骗亲情，这是一种多值得怜悯的欺骗啊！是不是、啊？你这是孙博上身。哼，楠楠，老话说得好啊，从小看大，三岁看老啊。这小孩要是从小学坏了，长大了也难改。爸，您什么时候跟我哥站在一个阵营里的？那照您这么说的话，有什么必要造监狱？反正都改不好了，哎，直接啪啪啪啪，一个个全给毙了，多省事儿。是，好好好，我不说了，我呀、啊、听我们珊珊给我讲故事去。哼，我觉得爸说的是有道理的。我再重申一遍啊，他不能进门。知道了。在这儿啊！我就是来找你的。你找我干什么呀？你干嘛去？这是，我出去溜溜溜达不行吗？溜达溜达，拿这么多东西啊？不是你干嘛呀？你找我，干嘛？你能不知道我找你干嘛呀？哎，我嘱咐你的事儿，你是不是忘了？他是你儿子，也是我哥呀。我去看看他，我怎么了？行，你还跟我来这套？我告诉你，你要这样的话，我回去我就给你揭发去。我让你以后从他那一分钱也不要。你揭发去吧，啊。反正您在他家住着，是不是？他不能不让我看老爷子吧？到时候把他惹发了，连您一块儿混。我，您要是呆腻了，您就去街坊。阿姨，这就是我家啊。阿姨，哎，你坐，你坐，怪沉的这个，坐。我，我把这个给你盖上，给照亮了啊，盖好了。有点乱。哎呀，真没想到啊，这都有自己的房子了。啊，我们家小慧啊，有福了。阿姨，您就安心的去打工吧。你把小慧交给我，我肯定好好照顾她。你找到工作了吗？哦，找着了。我哥啊，给我找了一份工作，给一个大老板啊当助理。这个工作啊特别轻松，工资还高啊。这个老板啊，满世界的转，他不回来我也没事干，白拿钱还不干活。你你说什么？你哥。所以啊，给小飞治病的钱没有问题。我看李壮这孩子也挺不错的。李壮，我就把小慧交给你了
，这样我也放心了。你就暂时住在这儿，妈把你安顿好了，也可以放心出去赚钱了。这样，咱娘俩就有希望了。嗯。<笑>我回来了啊！啊，李先生，你回来了。啊，你吃饭了吗？我饭给你留厨房了。我吃过了，吃过了，不用弄。他应该是跟他那儿子吃。没有，没跟他一块吃。我们这跟老哥几个打牌有一规矩，谁赢了谁请客。今儿我赢了，我请大伙吃了顿饭。哎，那烦劳您啊，跟你那个儿子带个话啊。没事啊，这个还是尽量别来这儿啊，来这儿容易这个骗钱。他来骗钱了？嘿，这不跟他说了吗？他他他怎么回事啊？他这是，他最近学好了呀，他找了一个工作，搬家公司工作呢。自己挣钱了，好，祝福他。啊，小辉，我给你做了个早餐，<笑>这个荷包蛋啊，你一天最少得吃两个啊。嗯，然后呢，这底下是青菜粥，你不能多喝水，但是这个少喝两口没问题。然后这个黄瓜片你不能多吃啊，吃几片就可以了，你吃吧。把这摊儿给支起来了。好，壮哥，你老板出差，还没有回来吗？应该是没回来吧，没有给我打电话呀。老板不在家，你就不上班，这样不好吧？就算老板不在，你应该去看看呀。咱们有倒车影像。我是小观察产品中心的，我们花了三年半的时间，走遍中国。这可是稀罕呀！有什么稀罕的？每天这时候没见你在家窝着呀，不是说家有一老如有一宝吗？我从今往后就老在家窝着，给你们当好这个宝。在黄山，我们找到了黄山蓬艾草，温度、湿度、含中药。正好我有个事儿想问，哎，您说，你和二翠不是好了吗？你们什么时候？把事儿办了，<笑>大哥，这是我们俩私事儿，就不劳大哥操心了。<笑>别的我不操心，这事儿我能不操心吗？啊，你是揣着明白装糊涂，二翠是你抢过去，我不怨你，我更不怨他，我只怨我自个儿没能耐，人家看不上我。你们要是办了事儿，你们就搬出去了，省得我在你呀、啊，在你们俩面前，哎呀，你想多了，我没想多。这李壮刚出来，你别把他带进这个家来祸害，行不行？是，那俩孩子是你亲生的，可是别忘了，也是我培养了他们的，我一直操持着这个家，我不希望任何人破坏这个家。知道，李壮这个孩子呀，他怎么了？他变好了，变好了，一张嘴就像抹了油似的。这能说会道啊，真是遗传了你了。你看这话说的，我这把年纪，我见多了，凡是能说会道，没几个靠谱的。你这叫个什么评价标准吗、啊？我还就是这评价标准。李良他妈就是上了这样的当，我绝不允许我的孩子再上这样的当。你跟李壮有什么事儿，外头谈，我不干涉。你少让他进这家的门儿。哟，哎，都走了，起来了啊
坐着坐着，爸爸跟你谈谈事儿。爸，你怎么也学会做思想工作了？<笑>哎，爸谈的都是不正经的，刚才谈的太正经。来来来，坐。<笑>你说你这一把年纪，见了晚辈说什么呢？怎么连个老少的辈分都分不出来、啊？跟孩子就是要建立朋友的关系，知道吗？我觉得我年轻着呢。啊，<笑>就是。哎，爸还在谈恋爱呢。这还不年轻？哎，哪壶不开提哪壶。你这个这，哎呦，还开门去了。这孩子哪壶不开提哪壶去。李哥，嘿，李壮来了啊！这今天穿这么正式啊？哎，我哥这么大一名人，我来我哥家不得穿的正式一点吗？啊！哎哎哎，走走走，你这是干嘛？我咱俩出去说事儿。哎，大爷，哎，那个您在这儿呢哈，没什么好带的，给您带点水果。啊，你这，你你你你你进来坐吧，来，哎别，别去，不不，东西放着可以，人不能进去。那个大爷，我就不进去了，我把这点水果放下，我就走。这人啊，不能没有出息，一没出息，连自己亲爸都看不上。你看啊，我刚进去啊，他就跑这儿来了，我出来了想接他回去吧，他还不回去。两个老人，一家一个，多好啊啊，他非挤在这儿。还不是因为我哥有钱嘛？不是李壮，你刚才说你想接你爸回去啊？哎呦，你爸一直惦记着你。刚才我们哥俩还提到你呢，你赶快把他接过去。啊，哎呦，不不，大爷，这会儿啊，他就是想回去，我都不要了。哎，要是接一个的话，我宁可接您呢。这，我打心里面觉得吧，还是您亲。您看看啊，这是亲爸爸。对我哥、我姐还有我，负过什么责任啊？这这再看看您，啊，您把我哥、我姐教育的，哎呦，太有出息了！大爷，要不您跟我回去住几天去吧？不不不不不，我凭什么让你孝顺呀、啊？你赶紧把他接过去吧。爸，嗯，您激起的公愤可不巧，您这还不让李壮进门呢？你再不让他进来，就连这个儿子都不认您了啊！<笑>那你们爷儿俩坐这儿聊吧，我回去歇着去了。哎哎哎，让我进，坐这儿坐这儿坐这儿。哎，来来来，大爷我扶您回去啊。哎呦，不用不用不用，我不用，客气什么？走走走走走，我。我还说，咱爷俩有时间的话，没事咱多聊一聊，交交心。我可不敢当啊！你看这小半年，你没和你爸见面了吧？你跟你爸呀。多交交心，多聊聊。我这个爸呀，一辈子也就这样，您多担待他。嗨，我我们哥俩没什么。牛二翠的事儿，我都知道了。啊？我狠狠的说了他几句。要不是因为这事儿，你说刚才他能不让我进家门吗？我这个爸呀，一辈子都不知道怎么做人。谁的女人他也敢抢？哎，你你。别这么说，你爸，这事儿都过去了啊，翻过去了，过不去。这事儿他打我时，他就过不去。怎么？你看看您啊，您辛辛苦苦一辈子，老了老了，本来可以安度晚年了，怎么又冒出个他来呀、啊？你说他还把牛二祖……爸，嗯，这怎么回事？李壮对你意见怎么那么大？嗨，一言难尽，也不懂事儿的东西，哈。我问你啊，这两个儿子，你更喜欢哪一个？这还用问？当然喜欢李良啊！这个我怎么能喜欢呢？那李良多有出息。我跟您的看法恰恰相反，我更喜欢李壮。哎，你这怎么回事啊？李良对你的太用心了，没有你哥那你们两个的事儿，他就不可能成为今天这个样子。你想一想，是不是？啊，你你这个你这个这个想法有点太……在我们家有我哥和李楠教育我就行了，可别再加上您了啊！我想躺会儿了，你下去跟他们聊聊啊！啊，行，您您您休息啊！哎，哎，别坐，别坐，别坐，别坐，走走走！你不是来看他来吗？目的达到了，赶紧走人！哎妈，您这什么意思啊？让李庄坐一会儿，来聊会儿天。姐夫，您看看啊，这人啊，不能没有出息啊！一没出息，连自己亲爸都不待见。哎呀，是啊，这个世界呀、啊，就是这么势利，总是以城外来论英雄。
，咱不说这个。哎，姐夫，我听说我姐是成天逼着你是画画卖钱啊。我看啊，那些画成千上万的，在我看来都是骗子。这成天想着画几笔卖钱的，你能有好作品吗？那不都是骗子吗？只有姐夫这样，只画画不卖钱。李庄，我听了你这番话，我真的很感动啊！这么长时间了，都没有人理解我，我没想到今天在这儿找到了知音，是不是，姐夫？我支持你。你叫什么 ？fight 来着 ？fighting，fight，fight，fight，fighting。哇，瞧你们俩呀！他不卖画，他不卖画，你养活他呀？真往上上，你们俩。姐夫，你好好画画啊！以后挣了钱，我买你画。行，姐夫等着。<笑>哎，对了，李庄，你今天怎么没上班啊？啊，干搬家这个职业吧，就不像别的职业啊。今天没活呢，老板就让歇了。哎，你干这么辛苦的活，一个月能挣多少钱呀、啊？我们这个吧，它就是个体力活，也不用动脑子，挣的不少了，一个人生活够了。到底多少钱？一千多呢。这现在物价这么高，你一个月干这么累的活就挣一千多块钱，你够花吗？一顿三个大馒头，再拍个黄瓜，好生活。你就在这等着姐夫，在这坐着啊，等着我。啊，坐着。好。还在这待着干嘛？走吧。认认亲不行吗？认什么亲呢？你认亲，你又成哄骗一个是不是？我告诉你，你要再这样，我揭发你啊！你接，你接去。行，我跟你一块搬回家去。呃，别别别，爸，您就踏实在这儿待着啊。那家呀，已经是我自己的了。我说你这个小黄瓜蛋啊，你。您说的对呀、啊，浪子回头金不换。我以后，我一定好好做人，用我的双手挣钱。李壮，你也知道，姐夫的画呢都没卖出去，这钱呢是你姐给我买画纸画笔的，要不然你先……姐夫，您什么意思啊？啊？我虽然穷啊，但我穷的有志气。嗯。你怎么就觉得我一来你家就是为了要钱呢？亲情啊，亲情一扯上钱那就远了，没意思了啊！对对对对对，是是是,是,是，说的对对。亲情一扯上钱就太远了，你要给他钱可就是瞧不起他了，这你就是瞧不起他了。我我走了啊！哎，李庄。钱收着，我我我去送送他。哎，有好事儿是吧？你什么时候算个头啊你？啊？哦，明白了啊。你现在心里面只有你那有钱的大儿子，是不是？行，我不骗你，你就跟他好好的享福吧。啊。你说他要钱吧，孙波给他钱他还不要；你说他不要钱吧，这三番五次的上咱家来，他来干什么呀？这个放长线钓大鱼，啊？放长线钓大鱼。哎呦，他不是要毁了咱们这家吧？我听说呀、啊，他找了一份工作，在搬家公司。一个月一千多块钱，是少点儿。你能不能帮他换个工作呀、啊？我想他要是有个好工作，就不会来咱们家骚扰了。你儿子没那么大能耐，就算我有那能耐，咱们家的事儿我都顾不上。您再让我管个他，也是。可我这心里真怕呀。哎呀，吃饭了，饿死了。嗯，爸，吃吧。坐，孙波。吃饭了，哎，珊珊。嗯，爸，您这甭操心了。听你说。他干那么重的活，还三天两头忙咱家跑，看来还是不累。珊珊
，吃饭了。哦，嫂子，你也别这么说，这人之初性本善，没准人家好了，是不是？其实有时候我们应该用善意的眼光来看待别人。那小博啊，善良孩子，他就确实是很善意，他给这个李壮。还给人几百块钱啊！是，我本来想给来着，但李壮没要。李壮啊，很自爱。不过我这个，我得我得说一下啊，这个你跟小南这个日子过得也不是很富裕，咱们自己先顾自己啊。这个有些事儿就少做吧。嗯，哥，我们拿的是自己的钱，没拿家里钱。你再拿自己钱，你不是还是拿这个小南辛辛苦苦一分一分挣来的钱吗？对不对？哥，你这话说的好像我们有挣钱的能力一样。你看，因为这个人家有的时候，你说他这次没要钱吧，下次也许也没要钱，可是保不齐他哪次就要了钱了。《孙子兵法》有一句话，叫做“欲擒故纵”，小心着点。他毕竟跟咱们有这些关系。也不用把别人想太了。哈哈哈哈哈！踩着慢点我就回来了。哈哈。哎呦，李壮以后啊，说好了不来了，怎么又来了？他想我了，想看我。他不上这儿来找我，上哪儿找啊？哎，谢谢。嗯，李先生。嗯。他是您儿子，来看您是应该的。您能不能跟他说一句，趁家里有人的时候过来？毕竟白天我跟李良都不在家。嫂子的话说的好像我俩不是活人似的。你想，嫂子在外面忙一天，回来还得做饭，你就少说两句吧。李壮这孩子呢，打小姑的，我也没怎么管他，跟你们一样啊，没管过。现在知道自个儿有一个哥哥，有个姐姐了，哎呦，这高兴！再加上出事的时候你们又帮过他，我心里头感激啊。就想着能到家里来，拉近亲人们之间的关系，感谢你们。嗯呢，对了，我差点忘一件事儿，不说这个。孙博他是不是说要买你的画来着？说呢，你看今天再不说这事儿，我还是差点忘了。第一张画他定是不是？是啊。那给了三百块钱，跟我说了，给你的定金，让我一定交给你。别别别别别啊！您收回去。嗯，为什么？你这话什么意思？好像我的画卖不出去一样。今天这个钱啊，我还就收着。我是觉得锦上添花，还真不如雪中送炭。爸，你帮我给李娘带句话啊，我一定给她画出一幅全世界最好看的画。我说完了，我一定带到，你放心吧。我要是这钱。他是吃枪药了是怎么的？谁今天怎么的的了？不是哥，我们家孙博吧，他就不太会为人处事。他也不会为人处事了吧？是，我为他所做的一切跟您道歉啊。但是您想想，您这么说他也不合适吧？弄得好像他在家里吃白饭一样，谁心里舒服？小南，你可不能这么惯着宠着他呀，这对他不好，对你将来也不好啊。我不是说了我俩事儿，您甭管了吗？我要管了能怎么样呢？您要管也行啊，那您容得下他，我俩住着；您要是容不下。我俩搬出去也行。我今天说什么了吗？我说哪一句话不是为你们好？我对你们这样还不够是吗？哎呀，就是个态度的事儿。你看，你对亲爹都这样，我能忍，可人家孙博凭什么忍呢？人家不开心不高兴。呃，叶叶生啊，哎，我说对不对？我是说呀，他们兄弟姐妹多一句少一句的，咱们做老家的，别插嘴。楠<笑>楠，你哥说这话没别的意思，他也是为你着想。当然了，孙博是姑爷，那就是贵客。咱们以后啊，只要孙博在场，咱们说话都注意。你你看今天闹的这一一口饭都没吃。没事，我去开导开导他。哎，医生啊，我刚说了，咱们别插嘴。李壮找了个搬家公司是吧？啊，你回头把地址和名字告诉我，我去看看。
好啊，好，你应该看看，让他感受到亲哥的温暖。真好，行吗？特别好吃，我这厨艺有长进啊。<笑>嗯，等我一下。哎，老爷子啊，干嘛呢？吃饭呢。你哥怀疑你了。他说明天要到你工作的那个搬家公司去看看，啊？李壮，你哥可去了啊？干的活啊！你们过去怎么回事啊？怎么就耍你一个人？其他人呢？公司活多，都分散到各个岗位上面去了。我一看，这也没有多少，我寻思我推就我推吧，吃点亏就吃点亏，是吧？你看你浑身出这个，嗯。电瓶车吗？电瓶车不要推的。电瓶，亏电，坏了。你找公司修修啊，没有这么欺负人的呀。嗨，你吃点亏就吃点亏，是吧？没事，干这活踏实。待会儿你完事儿，下去，右转，左拐第一家饭店，我带你吃口饭。哥，我请你。吉祥三宝：香菇、青菜、上汤娃娃菜、三碗米饭够吗？够。我这干体力活的，吃吃吃什么都行。稍等。听爸说，你不想让我常回家，可是我在这里边待了这半年多呀，我就特别想去看看老爷子。真没想到你真的在干这个工作。你帮我推车的时候，不看见有一柜子吗？我刚开始的时候，我根本就背不动，现在我背着跟玩儿似的。这不都练出来了吗？挺好，真的。呃，跟这个挣钱吃饭。那个你觉得愧疚的、对不起的人强太多，你说怎么办？我只有赡养他的责任和义务。
让我认他，这辈子是没可能的。我当初要不是跟他学的这好吃懒做的，我也不至于现在这样。其实呢，可能真的需要一些阅历，一些周折，才明白。就像西天取经，不管你经历了多少磨难，经总是会取道。那这么看来，所有的磨难其实也都是你的财富，可见你改造的。也很努力，我看着你做这份工作还是蛮辛苦。如果说你想换一个稍微轻省点的事情，你来找我。不用，真的，我觉得吧，干这个挺好的。再说了，我要是真换工作的话，我也不想麻烦哥。我先干着吧。嗯，实在不行，我自己再慢慢调。这是什么意思啊？你瞧不起我是不是？哥，这这下坚决了。我是你哥，拿着。你怎么长大了？军该知道我是怎么长大的。从小、啊、就是我妈管着我。我妈走了以后。来了走，走了来，整天不吵架。你说我要早点有你这么一哥管着我的话，我不真不至于现在这样，真的。我看见他在那儿，真的是在搬家，真的是在自食其力，我还挺感动的。我先生这话，楠楠，小波。别往心里去，说既然这孩子真想往好道上走，以后就别再给人家钱了，不给他钱，没准反而是推着他往好道上继续走，啊，给了可能反而就……你去的公司了？哎呀，搬家公司，哪有什么公不公司的？我就是在街边上看见的。在那卖苦力呢，但这事儿是真的，所以可能是这个弟弟我，我我我有我有有点想认，嗯，我怎么？主要是您刚才有点不大高兴啊。我没不高兴，我是想这事儿。你说，原来咱们这个家好好的，是他来的，因为和你们兄妹俩这关系，咱们容他。嗯。现在这儿子也来了，这隔三差五的就上咱们家。你你你说这怎么回事？是。这个。您受委屈了呗，但是您说啊，从这个法律也好，还是血缘的这个层面上，我跟你老丫头可是都逃不开这层关系啊。嗯，好在呢，这人现在知道走正道了。浪子回头金不换啊，好事儿，咱们还是往好的方面看，对吧？嗯，当然了。你也不能说，因为你走了正道了，你就还三天两头的跑到我这儿来折腾我，那影响我们家的生活，这我不能答应，啊，这个您放心。哎，南远吧，南远。稀罕呢。您还记得您有一小儿子，他又给您钱了，那活可就不客气了啊！服务员，再来一杯啤酒，赶紧喝，好哥。服
吴总，哎，我能保你一回，我不能保你一辈子，你知道吗？您爱保就保，不保我也不怕。他们家那么有钱，凭什么知道你不养我呀？是不是？不是你这什么逻辑呀、啊？你这是，他养我他是养爹呢，对不对？他凭什么养你呀、啊？我再给你点钱，你得答应我，不再去你哥那儿，行吗？你答应不答应啊？啊，答应，答应，答应了啊。嗯、三百块钱就把我挡了吧？你不够，我再给你要啊。反正你是答应了，不能再去了啊。不是我凭什么不能去啊？那是我哥家。你看，你看，你这拿完钱你就翻脸不认人是吧？我告诉你。你要是再去，我可不给你通风报信儿。随你，反正总会有办法的。儿子，现在你看你哥那家多好啊，那真是个好家。咱不能再给你哥把这家给毁了，是不是嘛？我不管啊，反正他们养你就得养我，这叫什么逻辑？人家凭什么养你呀